Entrevista. Pues bueno, vámonos a temas de la industria automotriz. Hoy representantes de esta industria estiman alcanzar para el segundo semestre de este año un nivel óptimo en el tema del financiamiento automotriz en el país, es decir, el financiamiento para comprar más automóviles, que actualmente es de 70% y que ha sido impulsado por el periodo de estabilidad que se espera para las ventas de vehículos en los próximos dos años luego de la recuperación del sector en años anteriores, que bien lo sabe usted, el tema de la pandemia le pegó fuertísimo a la industria automotriz, pero ahí van, ahí van acelerando en la recuperación. Vamos a platicar más de este tema y me enlazo rápidamente con Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA, de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gusto en saludarte. El gusto es mío, Paul, muy buenas noches. Muchas buenas gracias. noches, me da gusto siempre saludarte, eh, Guillermo. Oye, pues ahí van también acelerando, lo platicábamos hace algunas semanas, eh, ahí van recuperándose en el tema de ventas, ya vimos un mayo que pues va bien en el sector de ventas para autos nuevos, lo platicábamos en ese entonces, pues ahí hay ciertos frenos como el que hayan ampliado hasta octubre la legalización de los famosos autos chocolates, pero en el factor de eh, el financiamiento automotriz, pues también ahí van, van creciendo, Guillermo. Un buen comportamiento, tanto de la venta de vehículos en nuestro país, con datos al cierre de mayo, avance del 12.7% respecto a 2023, ya más de 580 mil unidades comercializadas, expectativas favorables para el cierre del mes de junio, que la semana próxima, si me das la oportunidad, podré estar compartiendo los datos de cierre semestral. Y por otro lado, acompañado del motor que mueve al mercado, que es el crédito. Uh -huh. El crédito eh, viene avanzando también a buen ritmo, incluso a niveles superiores a los de las ventas totales, cerca del 19%, y ya representa el, el financiamiento automotriz respecto al número total de vehículos ven, vendidos un 59%. Ahí eh, incluimos eh, todos los vehículos comercializados, incluyendo los que adquieren las eh, corporaciones, las dependencias eh, públicas, si extraemos de esas ventas totales en lo que corresponde a las flotillas y únicamente tomamos las compras que hacen las familias, ventas de judeo, entonces este porcentaje de financiamiento sube hasta el 69%, muy cerca de lo que establecimos, claro, de manera arbitraria, como una expectativa de industria, eh, llegar a un 70% de financiamiento. Considero que en los próximos meses mantendremos una tendencia positiva, aun cuando el ritmo eh, tienda a tener un eh, menor incremento, esto como consecuencia eh, que hemos eh, casi satisfecho lo que había eh, sido la demanda rezagada, y por otro lado, pues la base de comparación va incrementando, eh, los niveles porcentuales mes a mes tenderán a ir eh, disminuyendo. Eh, aún así, esperamos cerrar el año cerca de un millón y medio de unidades y eh, con eh, una eh, buena eh, buena proyección también de la colocación crediticia. Otra buena noticia en, te en temas de, de financiamiento automotriz es el buen manejo que han tenido los eh, clientes, los vendedores, eh, para hacer el pago de sus compromisos y la cartera vencida en eh, crédito a, para la adquisición de vehículos se encuentra eh, ligeramente arriba del 1%, lo cual es eh, muy buen eh, nivel de eh, cartera en este, en este caso, la cartera vencida y eh, nos da una eh, perspectiva para que el crédito pueda seguir eh, creciendo ante el buen eh, comportamiento de estas variables. Y que me llama mucho la atención justo estos dos temas que acabas de comentar, Guillermo, en el factor, por ejemplo, del crédito. Si nos ponemos a pensar que la tasa de referencia del Banco de México no ha bajado, inclusive hoy se da a conocer la política monetaria y se mantiene la tasa en 11% debido a que pues, los niveles de inflación todavía siguen pues, eh, por arriba de lo estimado y siguen creciendo lamentablemente en las últimas quincenas y que tener la tasa de referencia en estos niveles pues, le afecta principalmente a los créditos, entre ellos el automotriz. Pues, eh, ¿qué es lo que pasa ahí, Guillermo, que, que a pesar de estos niveles de, de crédito alto, pues la gente está confiando, como lo dices tú, está solicitando más crédito este crecimiento de 12% que mencionas y que inclusive están pagando efectivamente sus, sus eh, 
pues el, el crédito que han solicitado y con la expectativa de que siga creciendo en los próximos meses, a pesar de que se sabe que la tasa de referencia pues no va a bajar eh, en los meses próximos. Hay varios factores. Uno de ellos, desde el lado de la oferta, hay una muy fuerte competencia entre los bancos, las financieras uh -huh. especializadas, eh, vinculadas a las corporaciones automotrices, y eso estimula la eh, colocación. Por otro eh, lado, eh, la eh, variable inflación que tiene su correspondencia en eh, altos eh, niveles de las tasas de interés se ha venido eh, subsanando, diluyendo para que los clientes puedan hacer frente a sus compromisos con eh, mayores plazos y eh, con ello adecuando a la capacidad de pago de eh, cada eh, comprador. La mayor parte de los créditos se están colocando arriba de 48 meses, entre 48 y 60 meses, y eso ha eh, mantenido el ritmo eh, de la colocación. Y por otro lado, desde el punto eh, del análisis de la demanda, eh, hay que tomar en cuenta que ha habido una buena expectativa por parte de eh, las eh, familias eh, respecto de eh, la situación económica del de país y eh, en particular de sus propias eh, finanzas y eso motiva a eh, que puedan eh, tomar la decisión de eh, firmar un compromiso de crédito a largo eh, plazo. Sin embargo, en una perspectiva más amplia, eh, la, esto eh, ha alcanzado ya un eh, cierto nivel eh, de, de saturación en cuanto a cubrir las necesidades del grupo de consumidores que eh, tienen una buena calificación crediticia, que tienen un buen nivel de ingreso, que tienen capacidad de pago y eh, justo el, el mantener eh, un nivel de inflación alto y tasas de interés altas limita la posibilidad de eh, poder llegar a una siguiente capa de eh, claro. clientes potenciales que tienen una eh, caracterización eh, socioeconómica eh, menor. Claro. Eh, eso es justo la, lo que más manejamos que hacia el 2025-2026 eh, ya no eh, esperamos eh, tener tasas de crecimiento como las que vimos los últimos tres años, sino entrar en una fase de eh, estabilidad. Pues yo creo que si bajan las tasas de referencia, la inflación se controla un poco más, pues habrá, y como dices tú sobre todo, Guillermo, el tema de la competencia que se está viendo en todo el país en el aspecto de los créditos bancarios, los créditos que tienen las mismas eh, armadoras a través de ciertos servicios financieros propios o, o acompañados de un banco, pues creo que ahí viene un, una buena noticia. A pesar de que ustedes ven una, pues una estabilización para 2025, 2026, yo creo que habrá buenos, buenos datos para la industria automotriz, Guillermo, y y lograrán esas metas que pues que siempre han esperado, ¿no? De, de crecer a, a, a casi cerca de un millón y medio, dos millones de automóviles vendidos al año. Eso, para eso estamos eh, trabajando y eh, hay posibilidades eh, muy buenas de que eh, 2025 se eh, mantenga una condición eh, de eh, crecimiento, insisto, a menor ritmo. Claro. Eh, pero que nos permita acercarnos al récord establecido en el 2016 cuando eh, llegamos a un millón seiscientas mil unidades. Guillermo, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, te mando un fuerte abrazo y pasa buena noche. Igualmente, un abrazo a eh, todos, muchísimas gracias. Buenas noches, Guillermo.